Benvingut a la jornada codificat de la xarxa Punti. Benvingut a la jornada codificat de la xarxa Punti. La robòtica derogativa és interessant perquè ens permet una forma diferent de pensament. Ens permet unes habilitats de pensament, entrenar unes habilitats de pensament d'una forma més fàcil que d'altres maneres. Ens permet incentivar la creativitat, ens permet treballar el treball en equip, ens permet un pensament estructurat, una lògica de pensament i habilitats relacionades amb aquest aspecte. No és buscar programadors, sinó és utilitzar la programació de robòtica com una eina per al desenvolupament d'habilitats que incidiran en l'aprenentatge en altres matèries curriculars. Robolot va néixer com un concurs de robots didàctics, bàsicament era un lloc de trobada on la gent posava en marxa i competia en diversos robots didàctics, això fa 14 anys, però actualment Robolot ha evolucionat moltíssim i ara és un equip de persones que creen materials i dispositius dedicats a l'educació, és també un espai de trobada de professors, professors de tot Catalunya i d'altres llocs d'Espanya, inclús de fora, venen a explicar i a escoltar experiències d'altra gent, és un lloc on hi ha alumnes que poden fer tallers de diversos tipus de tecnologies relacionats amb la didàctica durant el mes d'abril, i és també un lloc on els nois continuen puguem fer competicions, però no només dels robots didàctics, sinó de qualsevol enginy tecnològic, o sigui, qualsevol cosa que tingui a veure amb la tecnologia. És molt divertit, perquè els alumnes, al principi, quan dius que portaràs robots, s'hi imagina un robot estàndard, s'hi imagina un humanoide, clar, és el robot típic que surt. Llavors, quan s'ensenya segons quines coses, es queden com una mica, moltes vegades, com diu, però, profe, això no és un robot, això no és el que és. Llavors, expliquem què és un robot, i llavors acabem a la conclusió que un robot era allò que hem parlat, o sigui, és un giny, és un aparell que pots programar perquè faci coses de forma autònoma. Bàsicament hem explicat dues experiències diferents. La primera que hem explicat va ser la que vam realitzar pel taller de per la celebració del 20 aniversari de l'associació, que vam fer un taller bastant lúdic de construcció d'un robot i va ser una experiència bastant divertida. La segona experiència que m'ha explicat ha sigut la de Robotep, que ha sigut durant el 2014, ens hem estat trobant unes quantes persones interessades en robòtica en general i en concret en Arduino, ens hem estat trobant un dia a la setmana per començar a aprendre, a experimentar amb la robòtica educativa. La nostra idea de la moto és tindre un dispositiu, tindre una andròmina mòbil, tecnològica i oberta. La idea en si era tindre una mena d'eina, una joguina, que pogués fer servir com a base per activitats informàtiques dintre del carrer, al peu del carrer d'això. Una mica era trencar la quarta paret de l'ordinador, de la pantalla de l'ordinador, de la pàgina web i d'això, i poder sortir i tindre la capacitat de poder muntar un dispositiu que recolzi activitats educatives amb la informàtica a territori, al carrer mateix. Quan tu veus un alumne que ha programat alguna cosa i que li funciona, o sigui, tu el mires i veus que els ulls hi brillen, és una manera de veure que hi ha una emoció, o que un alumne que porta estona barallant-s'hi, que no troba la solució a un repte, i de sobte veus que somriu, i diu, hòstia! Ara, em recordo allò del Kill Vikingo, que veia quan era petit, els animals que deia, ja no tinc, doncs és això, és veure, descobrir, dic, ja sé què és, és el que diem fer el clic, fer el clic, he entès que és el que passa, on està el problema. Ara estem treballant amb el projecte Imagina Scratch, que és elements de robòtica i didàctica pel camp de primària, Imagina Arduino, que és elements de robòtica didàctica que tenen a veure amb Arduino, o sigui, més pel camp de secundària, i finalment estem treballant també, sobretot pel que fa amb el tema de primària, de primària, doncs elements per interactuar 
doncs, eh, amb l'entorn informàtic, eh, com seria doncs, amb les crats destinats doncs, a l'aprenentatge dels més petits. Eh. La moto ara mateix està en construcció, per si dir. estem jugant amb ella, l'hem imaginat, l'hem creat i comencem a treballar amb ella. Activitats ja ha sortit al carrer, ja, ja ha tingut el seu bateig allà al barri eh, i ha servit doncs, com, això, com a base doncs, per posar animar una festa, poder fer un streaming en directe de, de l'acte, eh, digitalitzar memòries col·lectives de la gent del barri i avui l'han presentat aquí. La mota no és només la taula, val? el carrito que li diem, sinó que va acompanyada de quatre motxilles educatives que cada motxilla autònomament també funcionen i que serveixen per, per diferents activitats. I la motxilla que portàvem avui aquí era la motxilla d'Arduino, perquè era la motxilla, és una motxilla que té el material suficient com per fer activitats d'Arduino, de robòtica educativa, eh, també amb gent, amb nanos.